డియర్ డాక్టర్ టీవీ నా వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు నేను ప్రెగ్నెంట్ అయిన మూడు నెలల్లో నాకు స్పైనల్ టీబీ వచ్చింది ప్రస్తుతానికి బెడ్ రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాను మందులు వాడుతున్నాను నాకు ఎలాంటి చికిత్సను సజెస్ట్ చేస్తారు తెలియజేయండి అంటున్నారు ఈ ప్రశ్నకు న్యూరో అండ్ స్పైన్ సర్జన్ రావి సుమన్ రెడ్డి గారు సమాధానం అందిస్తారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి ప్రతి పుట్టిన వాడికి మన బాడీలో ట్యూబర్ క్లోసిస్ జర్మ్స్ ఎంటర్ అయిపోతాయి అనమాట దాన్ని ప్రైమరీ ఫోకస్ అంటారు కానీ మన ఇమ్యూనిటీ బాగున్నంత వరకు దాన్ని సప్రెస్ చేసి ఉంటుంది అనమాట అయితే ఎప్పుడైతే ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుందో లైక్ టైమింగ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ లైక్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది కూడా ఉమెన్కి చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ పీరియడ్ ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుంది ఎందుకంటే మన శరీరంలో ఇంకొక బాడీ పెరుగుతుందంటే నార్మల్గా కూడా ఇమ్యూనిటీ కొంచెం తగ్గుతుంది అనమాట సో ఈ పీరియడ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ డిక్రీజ్డ్ ఇమ్యూనిటీలో స్పైనల్ టీబీ అనేది రియాక్టివేషన్తో అయ్యే ప్రాబ్లం అనమాట అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నది ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ తగ్గిన వల్ల మన బాడీ దానికి కోపపయ్యే శక్తి లేకుండా అది రియాక్టివేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలాగే డయాబెటీస్ ఎక్స్ట్రీమ్ డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు తర్వాత ఎక్స్ట్రీమ్ వీక్నెస్ ఉన్నవాళ్ళు ఏదైతే స్టూడెంట్స్ కొందరు బాగా స్టడీ స్ట్రెస్లో ఉంటారో కరెక్ట్గా ఆహారం తీసుకోరు తర్వాత ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్ స్టేటస్ లైక్ హెచ్ఐవి ఈ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ టీబీ రియాక్టివేషన్ అనేది కామన్గా తెలుస్తుంది అయితే ఇనీషియల్ ఫేజ్లో డిటెక్ట్ అయితే ట్యూబర్ క్లోసిస్ దీనికి బెడ్ రెస్ట్ అండ్ స్పైనల్ ట్యూబర్ క్లోసిస్ బెడ్ రెస్ట్ తర్వాత మంచి యాంటీ ట్యూబర్ క్లోస్ ట్రీట్మెంట్ రెజ్యూమ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే మంచి హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఇచ్చి ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియోథెరపీ చేస్తే కంప్లీట్ రికవరీ అయ్యే ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట అయితే ఓన్లీ నర్వ్ కంప్రెషన్ ఎక్కువైపోయి కాళ్ళు మూవ్మెంట్ తగ్గిపోయి తర్వాత యూరిన్ మోషన్ ప్రాబ్లం అయ్యి నడవలేని పరిస్థితి ఉంటే అప్పుడు కంప్రెషన్ రిలీవ్ చేయడానికి తర్వాత బోన్కి ఫిక్స్ చేసి స్టెబిలైజ్ చేయడానికి మేము స్పైనల్ సర్జరీస్ కామన్గా చేస్తూ ఉంటాము అయితే ఈ సర్జరీస్ ఎందుకు చేస్తామంటే తొందరగా పేషెంట్ని మొబిలైజ్ చేయడానికి తర్వాత ఇంప్రూవ్మెంట్ తొందరగా కావడానికి చేస్తాం అనమాట సో ఇవి సేఫ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ సర్జరీస్ ఇప్పుడు టైటానియం ఏదైతే స్పేస్ క్రాఫ్ట్లో వాడే మెటల్ వాటితో స్క్రూస్ రాడ్స్ వేసేసి ఫిక్స్ చేస్తాం కాబట్టి మీకు ఎర్లీ మొబిలైజేషన్ తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్సెస్ చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి కానీ ఇది చేసినా కానీ బేసిక్గా హై ప్రోటీన్ డయట్ తర్వాత ఎయిటీన్ మంత్స్ ఆఫ్ ట్యూబర్ క్లాస్ యాంటీ ట్యూబర్ క్లాస్ డ్రగ్స్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత హెల్తీ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ స్ట్రెస్ తక్కువ ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్యూబర్ క్లాస్ నుంచి ట్రీట్ చేయడం అయితే నార్మల్గా అయితే ఇట్లాంటివి చాలా బాగా ట్రీట్ అవుతాయి వెరీ రేర్ కేసెస్లో రెసిస్టెంట్ ట్యూబర్ క్లోసిస్ ఉన్నవాళ్ళు అప్పుడు స్పెషలిస్ట్ ట్యూబర్ క్లర్ డాక్టర్స్తో కన్సల్ట్ చేసి వేరే సెకండ్ లైన్ డ్రగ్స్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల కూడా చాలా వరకు మెరుగయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో బేసికల్గా మీరు ఎంఆర్ఐలో ఎంత లోడ్ ఆఫ్ డిజీజ్ ఉందో దాన్ని బట్టి ఒకవేళ డయాగ్నోసిస్ అయిందా బయోప్సీ చేశారా కనుక్కొని ఒకవేళ బయోప్సీ చేయలేదంటే బయోప్సీ చేయించుకొని ఎందుకంటే కన్ఫర్మేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టీబీకి కొన్నిసార్లు ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో లింఫోమాస్ కానీ మైలోమాస్ కానీ వేరే అదర్ క్యాన్సర్స్ కూడా మనకి టీబీ లాగా ప్రజెంటేషన్స్ ఉండొచ్చు సో డయాగ్నోసిస్ బయోప్సీతో టిష్యూ బయోప్సీతో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది బయోప్సీ డయాగ్నోసిస్ అయింది ట్యూబర్ క్లోసిస్ అనే నిర్ధారణ అయితే మంచి ట్యూబర్ క్లోసిస్ స్పెషలిస్ట్తో న్యూరో సర్జన్తో కన్సల్ట్ అయితే మీకు ఫర్దర్ ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ చేయాలి క్లియర్ గా మీకు అర్థం అవుతుంది భయపడాల్సింది ఏం లేదు ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్లీ ట్రీటబుల్ కాజ్ ఇది ఏదో క్యాన్సర్ లేకపోతే భయపడాల్సిన డిజీజ్ కాదు సో మంచి డైట్ అండ్ మంచి మెడిసిన్స్ మంచి ఫిజియోథెరపీ యూజ్ చేస్తే ఇది డెఫినెట్ గా మీకు యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది